చాలా మంది డబ్బులు నీళ్ళల్లా ఖర్చు అయిపోతున్నాయి అని బాధపడుతూ ఉంటారు డబ్బు ఇంట్లో నిలవాలంటే ఏం చేయాలి ప్రశ్నలోనే సమాధానం దాగి ఉంది నీళ్ళని వృధా పరచరాదు అని డబ్బు నీరు కాలం ఈ మూడింటికి శాస్త్రం సమానమైనటువంటి గౌరవాన్ని ఇచ్చింది డబ్బు నీరు కాలం 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 వృధా పరచరాదు నీటిని వృధాగా వ్యయం చేయరాదు డబ్బును వృధాగా వ్యయం చేయరాదు ఇది ప్రధానమైనటువంటి నియమం రెండవది డబ్బు వృధాగా ఖర్చు అవుతుంది ఏం చేయాలి అంటే డబ్బుకు మాత్రమే సంబంధించి ఆర్థిక శాస్త్రం ఎకనామిక్స్ రెండు సూత్రాలు బోధిస్తుంది ఒకటి మన ఆదాయం ఎంతో తెలుసుకొని దానికి తగ్గట్లుగా ఖర్చులు పెట్టడం రెండు ఖర్చులు ఎంతో తెలుసుకొని ఆదాయం అంతగా పెంచుకోవడం ఖర్చులు చాలా ఉన్నాయి ఆదాయాలు పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయండి లేదా ఖర్చులు నియంత్రించుకోండి అది మొదటికి సంబంధించింది మన వద్ద ఉండే వనరులు ఎంత మన శక్తి ఎంత మన స్థాయి ఎంత మన ఆదాయం ఎంత అంత ప్రమాణంలో ఖర్చు అప్పుడు ఆనందంగా ఉంటాం అలా కాదండి తప్పనిసరిగా ఖర్చులు అవసరంగా ఉన్నాయి ఆదాయం పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయాలి రెండే విధానాలని ఎకనామిక్స్ బోధిస్తుంది ఈ రెండు సూత్రాలు లేకపోతే అప్పుల పాలవుతాం అనారోగ్యం వచ్చి చేరుతుంది ఆందోళన కలుగుతుంది ఇది వృధా ఖర్చులని నియంత్రించే విధానం అవి మూడు నీరు కాలం డబ్బు ఇవి రెండు వెరసి ఐదు సూత్రాలు వీటికి మించి మరొకటి ఉంది అది ఒకటి అయినటువంటి సూత్రం ఏమిటి అంటే ఏ వస్తువు అయినా కొనే ముందు మూడు ప్రశ్నలు వేసుకోవాలి మొదటి ప్రశ్న ఈ వస్తువు మన ఇంటిలో అవసరమా రెండు ఈ వస్తువు మన ఇంటిలో ఎంత స్థలం ఆక్రమిస్తుంది మూడు ఈ వస్తువు మనకు ప్రయోజనం ఎంత కాలం ఇస్తుంది ఈ మూడు ప్రశ్నలు వేసుకుంటే ఆ వస్తువు కూడా మానేస్తాం వృధా ఖర్చుని ఇలా అరికట్టవచ్చు ఇది ఒక ప్రధానమైనటువంటి మూల సూత్రం వృధా ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం ఎలా అంటే సూపర్ మార్కెట్లకు వెళ్ళి అవసరం ఉన్న అవసరం లేకపోయినా అన్నీ కొనుక్కుంటూ వస్తూ ఉంటాం ఇల్లంతా మరొక చిన్న పచారీ కొట్లాగా మార్చేస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడు మనం బయటికి వెళ్ళి ఏది కొనాలి అనుకున్నా చిన్న కాగితం పైన జాబితా జాగ్రత్తగా వేసుకొని ఎంత ప్రమాణం కొనాలో కూడా రాసుకొని ఆ కాగితం గుచ్చుకొని కొట్టుకు వెళితే అందులో ఉన్నవే కొంటాం ముఖ్యంగా తర్వాత ఇంకేదైనా మన వద్ద డబ్బు మిగిలి ఉంటే ఒకటి రెండు అవసరంగా అనిపించేవి ఇందాక వేసుకున్న ప్రశ్నలు వేసుకుంటే వృధా ఖర్చులను సులభంగా అరికట్టవచ్చు ఎవరూ మీ జేబులో ఉండే డబ్బుని అలా లాక్కొని మీ చేతిలో వస్తువు పెట్టరు కదా కన్సెంట్ అంటాం మనం ఇచ్చేటటువంటి ఆ మాట వాగ్దానం అంటాం మనం సరే అంటేనే వాళ్ళు మనకు ఆ వస్తువు ఇస్తారు ఆ సరే అనే రెండు అక్షరాలు పలికే కంటే పూర్వం ఇన్ని ప్రశ్నలు వేసుకుంటే అవసరమా ఈ వస్తువు మనకు అవసరమా అనేది కూడా వచ్చి చేరుతుంది ఇలా మనం వృధా ఖర్చుల్ని నియంత్రించుకోవచ్చు కుబేరుని స్మరించుకుంటే కూడా వృధా ఖర్చుల్ని ఆధ్యాత్మికంగా నియంత్రణ చేసుకోవచ్చు అంటారు ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ శివనామస్మరణ చేస్తూ ఉంటే కూడా ఆధ్యాత్మికంగా వృధా ఖర్చులు నియంత్రణలోకి వస్తాయి చాలా చక్కగా వివరించారు గురుగారు